ஆனா சங்கர ஆச்சாரியுடைய பரம்பரை கோவிந்த பகவத் பாதர் கௌட பாதர் அவர் அவர் தோற்றுவித்த நான்கு மடங்கள் நான்கு திக்குகளிலும் நான்கு திசைகளுக்காக நான்கு மடங்கள் நான்கு மகா வாக்கியங்களுக்கு அத்தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற நான்கு மகா வாக்கியங்களுக்காக நான்கு திசையில் நான்கு மடங்களை தோற்றுவித்த மிகப்பெரிய வெற்றி அதுல வந்து அந்த சிஷ்ய பரம்பரை இதெல்லாம் ஒரு தனி பெருமை அவருடைய தனித்த மிகப்பெரிய வெற்றி இப்போ குருன்னு சொல்றோம் ஆச்சாரியன் சொல்றோம் தேசிகர் அப்படின்னு சொல்றோம் உபாத்தியாயர் அப்படின்னு சொல்றோம் அத்தியட்சகர் அப்படின்னு சொல்றோம் புரோஹித் அப்படிங்கிற எல்லாமே டீச்சர் தான் மாஸ்டர் தான் பட் ஒண்ணுக்கொண்ணு ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம இத்தனை வார்த்தை வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்ஸ்கிருதத்துல பொதுவா குருவோ ஆசிரியரோ ஆச்சாரியரோ அப்படின்னா நமக்கு அறிவு தருகிறவன் சொல்லலாமா அறிவு தருகிறவன் அப்படின்னு சொல்லாமா ஒன்னு சின்ன ஆட் பண்ண சொல்ற அறிவு தருகிறவன் குருன்னு நிறுத்திராத நல்லறிவு தருகிறவன் சொல்லணும் அப்ப நாம விழிப்பா இருந்தா யார் சேர்ந்து வேணாலும் உண்மைகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அது வேற விஷயம் ஆனால் நல்லறிவு கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நல்லறிவு வெறும் அறிவை தருகிறவன் ஆச்சாரியன் அல்ல நல்லறிவை தருகிறவன் பொதுவா குரு அப்படிங்கிறவருக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டா குரு அப்படின்னா உங்களுக்கு பொருள் பல பேர் சொல்வாங்க இருட்டை நீக்குபவர் கு அப்படிங்கிறது அந்தகாரம் ரு நிவர்த்தி அந்தகாரத்திலிருந்து நம்மை நிவர்த்தி அடைய செய்கிறவர் இருட்டிலிருந்து நம்மை வெளிச்சத்தை நோக்கி இட்டு செல்லுகிறவர் அறியாமை என்ற இருட்டிலிருந்து அறிவு என்ற வெளிச்சத்தை நோக்கி நம்மை நகர்த்துகிறவர் குரு இப்போ குரு அப்படின்னு சொல்லுகிற போது க அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு அந்த அந்த சப்தமே சித்தி அளிக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் பண்ணுகிறார் குருங்கிறதுக்கு முதல் பொருள் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு இட்டு செல்வது இது வெளிப்படையான பொருள் அப்புறம் பிரிச்சு அந்த க அப்படிங்கிற சவுண்ட்லயே கீதா கங்கா காயத்ரி கோவிந்த இந்த எல்லாம் வட வடநாட்டில் ஒரு பழக்கம் உண்டு காலம்பர எந்திரிச்ச உடனே இந்த நாளையுமே சேர்த்து சொல்லுவாங்க கீதா கங்கா காயத்ரி கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த ககார சப்தத்தை சேர்த்து சொல்ற வழக்கம் உண்டு அந்த க அப்படிங்கிற சவுண்டுக்கே என்னன்னா சித்தி அளிப்பது அதாவது வெற்றி தருவது சித்தினா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நினைப்பதை நிறைவேற்றி வைப்பது அப்படின்னு ஒரு பொருள் உண்டு அப்புறம் அதுக்கு என்ன பொருள் இருக்கு அப்படின்னா பாருங்க பஞ்ச பூதங்களுக்கும் பீஜம் பீஜம்னா வித்து எழுத்து ஒலி பஞ்ச பூதங்களுக்கு இருக்கு அதுல வந்து ரம் அப்படிங்கிற சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அக்னியை குறிப்பது அந்த அக்னிக்கு உரியது ரம் அப்ப ர அதுல இருந்து எடுக்கப்படுகிற எழுத்து நீங்க தமிழ்ல எழுதுற போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இடையின ர இடையின ரூ போடுவோம் சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்றாங்க அவர்கள் உச்சரிக்கிற அந்த ர என்பது இடையினத்துக்கும் வல்லினத்துக்கும் இடைப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க இடையினத்துக்கும் வல்லினத்துக்கும் இடைப்பட்டது அதை எப்படி சொல்லிக்கிறாங்கன்னா எழுத்தினுடைய தொடக்கத்தில் வருகிற போது அது மெல்லிய சப்தத்தையும் எழுத்தினுடைய பின்னால் அது வர தொடங்குகிற போது வல்லின சப்தத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒரே எழுத்து ஆனா அந்த சப்தத்தை மாற்றி ஏற்படுத்தக்கூடியது என்றதுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க சரி அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ர என்பது ரம் அப்படி என்பது அக்னியினுடைய பீஜமாக இருப்பதால் பாபத்தை பொசுக்குவது அக்னியை ஏற்படுத்தி சகல தீமைகளையும் எரிப்பது எனவே எது சித்தி அளிக்குமோ எது பொசுக்குமோ பாவங்களை பொசுக்குமோ அந்த க அந்த ர அதோட கூட உகரம் ரெண்டு உகரம் உகரம் என்பது என்னன்னா உங்களுக்கு ஓம் என்ற பிரணவத்துல அகர உகர மகர சம்மேளனம் அதுல உகரம் என்பது பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரனில் விஷ்ணுவை குறிப்பது உகரம் என்பது விஷ்ணுவை குறிப்பது அதாவது கருணை பாலிப்பது இரட்சக தன்மை உடையது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குருவுக்கு இலக்கணம் சொன்னா ஒரு குரு சித்தி அளிப்பவனாய் இருக்கிறான் பாவங்களை எரிப்பவனாய் இருக்கிறான் தன் சீடனிடத்தில் கருணை உடைய மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கிறான் இதான் இந்த குரு அப்படிங்கறதுக்குரிய எக்ஸாக்டான ஒரு மீனிங் என்று இன்னொரு கோணத்தில் அதை பார்க்கிறார் எத்தனை குரு இருக்கிறாங்க முதல் விஷயம் நமக்கு அப்பாவே ஒரு குரு தான் நம்ம பல விஷயத்தை அப்பாவை பார்த்தா கத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு தகப்பனும் முதல் ஆசிரியராக மாறுகிறார் அப்பாதான் முதல் குருவாக மாறுகிறார் முதல்ல எப்படின்னா தகப்பனார் தான் பாடத்தை ஆரம்பிப்பார் பையனுக்கு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறமா தகப்பனார் ஒரு வாத்தியார்த்த பார்த்து அனுப்பார் அப்ப முதல் வாத்தியாரா இருக்கிறார் இது எதுக்கு அந்த லீடு கொடுத்தேன்னா எப்படி அப்பா குருவாக வாழ்க்கையை தொடங்குகிறாரோ அது போல குரு ஒரு தகப்பனாராக மாறுகிறார் அடுத்த ஸ்டேஜ் அவன் போய் குருகுல மாசம் படிக்க போறாங்க இல்லையா அப்போ குரு தகப்பனுடைய வேலையை செய்கிறார் சார் உண்மையில மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா மாதாவையும் சேர்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ற சக்தி உடையவன் பிதா 
माता पिता रेंडिंग सब्सट्यूट पंड रहे सक्ति उड़ाई अपन गुरु माता पिता गुरु मून ही सब्सट्यूट पंड रहे सक्ति उड़ाई अपन देव अंदार अपने वंदे ना अनाले वो अप्पा मदद ला गुरु बार ने कत्कुटर அப்ப குரு எந்த ரோல் ப்ளே பண்ணனும் குரு குருவாவும் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணனும் அதே சமயத்துல ஒரு அப்பா அப்படிங்கற ரோலையும் சேர்த்து ப்ளே பண்ணனும் ஏன்னா அந்த காலத்துல குருகுல வாசம்னு கூடவே இருந்து தான் படிச்சானு குரு விடத்திலேயே விட்டுடுவாங்க பிள்ளைய கொண்டு போய் அப்படியே விட்டுடுவாங்க பிதா பித்ரு இங்கிலீஷ் फादरங்கறது அதுல இருந்து வந்த ரூட்ங்கற நீங்க இன்னொரு ஆச்சரியம் பாருங்க குருவுக்கு फादरனு பேர் கிறிஸ்டியன் பிரீஸ்ட்க்கெல்லாம் फादरனு பேர் குரு தன்மை உடையவர்களுக்கு फादरனு பேர் uh, actually, Pedre Abdingre, Portuguese Vartayad, Padri Abdin Vandalia, Pedre, P A D R E in Portugal, and the Pedre Abdingre and the Vartana, Father Nai, Christian Father Seke, Portuguese Muri Lende, Urvana Varte, Abdin Soldra, Abdirkoto. Up a Tagapanu day rolling set to play Pandavendi Uttama Purishan, Guru Varkara. Up a Appa Guru Varkara, Perehu Guru, Appa Varkara. If you go to the stage, you can guru the guru. You can see 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 ஒரு guru. You குரு see the guru. You Tatuva Nulhala Padikara El Narka Madala or Telu Avasio Yen Yellami Varte Balayati. Rumba deepa think panna Namasalavati Vachana Trimisolo Iriti and Bari and Belicham Illa the Yedam. Belicham and Bari and Irita Illa the Yeda Tilupadu. Yidio wanna chitan a shirt shirt to put in the Varte Vajada, the Velakan Giliano, and the Varte Vajada, you the Kavalakan Giliano. Then the Rent of Varte Laman, you put in the Velaka Kondor Mudio. You do me Lama, or Velaka Armic Mudima, Mudia. And the Palanul Hill of Guru and Rasol of Vasati as only Achari and Rasol, Adabata Ponikur, Il Achari and the Vasati, Guru and the Adabata Ponikur, Abdin. A pretty or Kuripochil Grang, eh? Sambalam, Yedruparad, Yenda Vidamana, Pradibalanum. எதிர்பாராத எந்த விதமான பிரதிபலனையும் மனதில் வைக்காது எவன் வேதத்தையோ ஞானத்தையோ சீடனுக்கு கொடுக்கறானோ அவன் ஆச்சாரியன் எந்த விதமான பிரதிபலனையும் எதிர்பாராது இவங்க கிட்ட காசு கிடைக்குமா இவங்க கிட்ட எனக்கு எதா திருப்பி கிடைக்குமா அப்படிங்கற எதிர்பார்ப்பு இன்றி ஒன்றை எவன் வழங்குகறானோ அவன் ஆச்சாரியன் சார் இந்த மாதிரி இடங்களை எடுத்து நான் பேசும்போது பல பேர் என்ன மேல கோவப்படுறாங்க நாம கோயில்ல இருக்கறவங்க சிவாச்சாரியர்கள்னு சொல்றோம் பட்டாச்சாரியார்கள்னு சொல்றோம் ஆச்சாரியன்னு சொல்றோம் எந்தவிதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு வித்தையை வழங்குகிறவன் ஆச்சாரியன் என்று நம்முடைய மறை நூல்கள் விளக்கம் சொல்லி வைத்திருக்கின்றன இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு காசில்லாதவன் கோயிலுக்கு போனா கௌரவம் என்ன ஆகும்ங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு காசு இல்லாதவன் தான் கோயிலுக்கு போவான் காசு இருக்கறவன் தான் கோயிலே கட்டிடுவானே இல்ல கோயிலே வாங்குவானே ஒண்ணும் இல்லேன்னு தான கோயிலுக்குள்ளே போறான் அப்படி ஒண்ணுமில்லை இந்த போறவன பார்த்து அப்ப நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத ரா கடவுள் உனக்கு இருக்கறாரா ராஜா நீ கவலைப்படாத இன்னைக்கு இல்லட்டி ஒரு நாள் நீ நல்லா இருப்ப இந்த அப்படி பிரசாதம் கொடுத்தா அவன் என்னைக்காவது பணக்காரன் ஆவான் இன்னைக்கு ஒரு மரியாதையோட வருவான் நான் ஏதோ கோயில்ல பூஜை பண்றவங்க குறைச்சு பேசுறது தப்பா நினைச்சிராதீங்க நீங்கள் தான் இந்த மதத்தை காப்பாற்ற முடியுமே ஒளிய மற்றவர்கள் இந்த மதத்தை காப்பாற்ற முடியாது ஏனா உங்களுடைய அன்பு அரவணைப்பு பாசம் இதுதான் ஒரு இந்துவை இந்துவாக தக்க வைக்க கூடிய வலிமை உடையது உங்களுடைய நடத்தையின் மூலம் அவன் மனம் நொந்தால் அவன் மதம் மாறுவது என்பது வெகு சுலபமாக முடிந்துவிடும் எனக்கு உங்கள் மீது கோபம் இல்லை ஆனால் மதமாற்றம் நிகழ்ந்து விட கூடாதே என்கிற கவலை இருப்பதால் மட்டும் தான் பேசுகிறேன் தயவு செய்து உள்நோக்கு மற்ற என் விமர்சனங்களை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் ஆச்சாரியர்கள் என்பவன் என்னன்னா எந்தவிதமான பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் ஒன்றை உலகத்துக்கு தரக்கூடிய வலிமை உடையவன் எவனோ அவன் ஆச்சாரியன் பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நடந்து கொள்ளுகிறவன் உபாத்தியாயன் என்று வகுக்கிறார் அந்த உபாத்தியாயன் என்பவன் ஏதோ ஒன்றை பிரதிபலனை எதிர் எதிர்பார்த்து வாழ்கிறவன் அப்புறம் குருங்கிறதுக்கு இன்னொரு இலக்கணம் சொல்லுகிறார்கள் என்ன இந்த உலகத்தில் உபதேசிப்பது மட்டுமல்ல குருவினுடைய வேலை தாமும் அப்படியே வாழ்ந்து காட்டுகிறவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அப்படி சொல்லுகிறபடியே வாழ்ந்து காட்டுகிறவர்கள் வாழ்க்கைக்கும் வாக்குக்கும் இடையில் இடைவெளி இல்லாத ஒரு உயர்ந்த வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் தாமும் வாழ்ந்து காட்டி 
எதை சொல்லுகிறார்களோ அதுவே வாழ்க்கையாக வாழுகிறவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் குரு என்று ஒரு இலக்கணம் வகுக்கிறார் எதை சொல்லுகிறோமோ அதுவாக வாழ்ந்து காட்டினால்தான் அதற்கு கௌரவம் இருக்க முடியுமே ஒழிய வாழ்ந்து காட்டாத வரட்டு உபதேசம் அர்த்தமற்றது உயிரற்றது சார் ஒரு சாமியார் உடம்பு வளர்த்தப்படாது உயிரை வளர்க்கணும் ஞானத்தை வளர்க்கணும் பேசினார் சார் முடிஞ்ச உடனே அவர் அம்மா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பாடு போட்டோன்னு அவர் அப்படி சாப்பிடுறாரு யாருக்குமே இல்லாம ஆயிடும் போல் இருக்கு கத்திரிக்காய் கறி வச்சிருந்தாங்க போடு 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 அப்படிங்கிற அந்த அம்மா கடைசியா நொந்து போய் கேட்டாங்க சாமி இப்பதான் சொன்னீங்க உடம்ப வளர்த்தப்படாதுன்னு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி வெளுத்து வாங்குறீங்களே உடலை வளர்க்கலாமா அவர் சொன்னார் மகளே கத்திரிக்காய் என் உடல் அல்ல கத்திரிக்காய் என் உயிர் நான் உயிரை அல்லவா வளர்க்கிறேன் சாமர்த்தியமா போல் சொல்லலாம் 